ten sam hotel co przed tygodniem, ale widać, że już auta stoją, już wyjści kursują. No już nawet widzę. Przyjezdni są. Michigan, Virginia. Także już, już pomalutku zaczynamy odżywać. Idziemy na plac zobaczyć. A to jest ta restauracja, w której była dostawy, przygotowania. Także są wstawione stoliki na zewnątrz. W środku jest chyba lokal zamknięty, ale na zewnątrz można jeść. Dziś jesteśmy w tym samym miejscu co tydzień temu. Dzisiaj Wam pokażemy jak wygląda plaża otwarta. Polatamy oczywiście trochę dronem. Jak zawsze wiatr wieje, no ale to tylko troszeczkę tutaj z bliska, bo już nad plażą dzisiaj nie będę latał. Już nie wolno, ale od, trochę, od strony wody Wam pokażę jak to wygląda. Ok, bierzemy się za loty. No i idziemy na plażę. Żółta flaga, czyli można się kąpać. Policjanci stoją i pilnują odpowiednich odległości. No, przejdziemy kawałek, zobaczymy jak to się odbywa w praktyce. Znowu bardzo duży wiatr. Na mągiewce będzie widać. Mucha. Woda jaka jest? Czy jeszcze plutka? jakieś korytarze porobione, nie wiem dlaczego i po co. No ale woda cieplutka. Strasznie wieje. Dzień dobry kochani, wydarzenia z Florydy dzisiaj przyjechały na plażę do Clearwater Beach. Chcieliśmy zobaczyć jak wygląda sytuacja na plaży, czy jest dużo ludzi. Wiemy, że są specjalne e, reguły. Każda rodzina w odstępie 6 fit musi być jedna od drugiej. Faktycznie ludzie się stosują. Patrole policyjne jeżdżą po plaży i sprawdzają, czy wszyscy przestrzegają zasad. Pogoda dzisiaj nie jest za specjalna, jest duży wiatr, ale słońce świeci, jest bardzo przyjemnie. Edziu zaraz Wam porobi zdjęcia i zobaczycie, jak wygląda sytuacja u nas w Clearwater Beach. Dzięki. Pan Jadonik na posterunku. że pomalutku, pomalutku wszystko wraca.
chodzić w plaży. Chciałbym zobaczyć na parking, jak na parkingu sprawa wygląda, bo tutaj bardzo mocno wieje. No, jakże inny obrazek od ostatniego. Parking prawie zupełnie. Jeszcze parę miejsc wolnych widzę. Ale już zupełnie inaczej to wygląda. Wielkim wypłynął. Tutaj można sobie na nartach wodnych popływać. Goczka stoi, stopowa. Mam na piratach chyba jeszcze pijat niczynny. Ale już nawet widać po ruchu na ulicy, że już się zaczyna coś dziać. Tutaj też. Pesta. I ludeczka już też czeka. Także zapraszamy. Można przyjeżdżać i już korzystać z naszym piłotem pięknym. Idziemy dalej. Mało, ale przejdziemy. Przejdziemy zobaczyć, bo to widziałem ostatnio na filmie dwie polskie flagi. Zobaczymy, czy to jakiś polski biznes. Zaraz Wam wszystko pokażemy. No ale po autach widać, że już jest chór, tylko nie wiem, parkomety pozakrywane. Nie wiem, czy to się za darmo parkuje. Dżetki gotowe do startu. Tutaj widać jeden polski biznes, polska flaga. Ale widzę, że wypłynęli modelkiny. No tu można kupić. Przyjdziemy później, zobaczymy, może, może wiosą pewno wypłynęli już. Race. Pierwsza, trzecia. No to pewno o trzeciej będzie następny rejs, a wrócimy o trzeciej. No i jest ta ulica już otwarta. Można zjeść. Są łódki, można wypłynąć sobie na rejs. Wynajmuje się taką łódkę. Nie wiem ile teraz kosztuje. Dawniej to było stówka od osoby. Nie to trzeba dzwonić i omawiać. Kiedyś popłynęliśmy do piękne grupy, złapaliśmy. A to było raz. 
no, tam piękna łódka stoi, muszę wejść wam pokazać. No ładne łódeczki tutaj sobie stoją. No tam jednak tutaj przyciągła. No ale idziemy jeszcze poszukać nam tego, tego polskiego biznesu. No i tu znaleźliśmy jeszcze jedną naszą flagę. Taka łódeczka, ale to jest chyba wypożyczalnia do połudek. Zaraz zobaczymy, co tu się dzieje. Do dwie godziny. 125 dolarów, 11, 1, 3, 5, wiem. No to chyba takie łódki można by pożyczyć, ale niestety nikogo nie ma. Nie możemy z nikim porozmawiać. Ale tu jest taka łódeczka elektryczna, kiedyś ją filmowaliśmy. Gdzieś tam w moim archiwum jest a solar boat. Tu jest fajny katamaran. Ale nie wiem, tu zawsze była brytyjska flaga na nim. Ale jest potężny. Też jeszcze na razie stoi. A tu są takie dwa potężne statki, gdzie wypływa się na ryby. Można płynąć na cały dzień albo na pół dnia. Wsiada się na taki stateczek, gdzie wywożą. Dostajesz wędkę, przynętę. I jeszcze chyba nie było takiej osoby, co by nie wróciła bez ryby. Ale widać, że jeszcze na razie stoją. Jeszcze nie czas. Gdybyście kiedyś byli w Trywotej i chcieli płynąć na ryby, chciałem Wam polecić tego gościa, Gipsy. I z moich doświadczeń, jak tutaj mieszkam, to zawsze widziałem, że on piękne ryby przywozi. Zawsze jak wracali z połowów, to mieli bardzo dużo ryb, chyba zna dobre miejsca. No i widać, że teraz jego łódki też nie ma, chyba już wypłynął gdzieś z kimś na rejs bo jest tutaj puste miejsce. Ale jak będziecie w Kliłotę, będziecie chcieli płynąć, to polecam tego gościa. Są jest, jest pełno łódek, ale z tamtego to zawsze widziałem, że zawsze bardzo te zory przywoźmy. No i wykorzystując przerwę, odnawianie napisów. No i łotem. Odmalowane łódki. No to pokazałem Wam trochę przystani i hotel. Idziemy jeszcze na molo, zobaczymy jak tam sprawa wygląda, czy dużo turystów jest. No nie jest jeszcze to pełnia sezonu, jest dużo jeszcze miejsc wolnych, 
parkingowych. Normalnie to tutaj się miejsca nie znajdzie parkingowego, ale widzę, że jeszcze jest dużo wolnych miejsc. No idziemy jeszcze zobaczyć na molo. Widzę, że plac zabaw dla dzieci jest zamknięty. W tym miejscu zawsze przyjeżdża kino letnie. To się znaczy przyjeżdżało. Tu ostawiali wielki ekran i sobie ludzie leżeli na trawce i sobie oglądali filmy. No idziemy jeszcze na molo zobaczyć. Chociaż tutaj jeszcze sklepiki pozamykane, do działania zamknięta, a nie remolotę zamknięte. A wydawało mi się, że widziałem ludzi, że chodzą. Niestety moje jeszcze jest zamknięte. No to na tyle w dzisiejszej relacji Miło to i być. Myślę, że niedługo będzie lepiej już. No jeszcze tylko zobaczymy jaka jest temperatura wody. Czyli temperatura wody jest 81 stopni. Później Wam na dole na przyszedł jest Celsjusza. No i oczywiście trzeba uważać na odpływy. Na tym się Oczywiście policja stoi na każdym kroku. No i pilnują porządku.